ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡ് ആർട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ബേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ചോക്കോലാവ കേക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ബേക്ക് ദ ലാസ്ക പേര് കേട്ട് പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ബേക്ക് ദ ലാസ്ക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്ക് ദ അറിയാലോ ബേക്ക് ചെയ്യുക ലാസ്ക ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പണ്ട് അലാസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഐസ് മൂടിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് റഷ്യയിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് യു എസ് എടുത്തു അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ യു എസിൻ്റെതായിട്ട് അലാസ്ക അപ്പം ആ സമയത്ത് യു എസിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പേരാണ് ആ ആ സ്ഥലത്തൊരു ഷെഫ് ഹോട്ടലിലെ ഷെഫ് അവർക്ക് ആ സ്ഥലം അലാസ്ക കിട്ടിയതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിഷാണ് ഈ ബേക്ക് ദ അലാസ്ക അപ്പം ഓത്തൻറ്റിക്കായിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ അത് ആക്ച്വലി അത് ത്രീ ലെയേഴ്സാണ് അടിയിലൊരു കേക്ക് എന്ത് കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മെറാങ് ഓർ ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് ഈ മെറാങ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ മെറാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുട്ട നമ്മുടെ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളമില്ലേ അത് ഷുഗർ ഇട്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ടിയാക്കി എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ മെറാങ് അത് ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ മെറാങ് അത് വേറെ സ്റ്റൈൽ ചൂടായ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് ജസ്റ്റ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കുന്ന അത് ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ മെറാങ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷേ അത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ വേണം അത് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ചൂടോടെ ഒഴിക്കേണ്ടത് മറ്റേതിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെയറും എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ഈ എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കരിച്ചിട്ട് കരിക്കാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ബ്രൗണിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വെക്കാൻ പറ്റില്ല അകത്ത് ഐസ്ക്രീം അല്ലേ അപ്പം മെൽറ്റാവും അതാണ് ഈ അലാസ്ക ബിഗ് ഡ അലാസ്ക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓത്തൻറ്റിക് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന കിച്ചൺ ബ്ലോട്ട് ഓർച്ചില്ലേ ഞാൻ തീ വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കരിക്കും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീമും കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് സെർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ സമയത്ത് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ട് മുകളിൽ എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ സാധനമുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവേ അപ്പം എന്താ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബേക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും എപ്പോഴും ഒന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ടേ ഷുട്ടിങ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അല്ലേ എപ്പോഴും ഒരേ സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഇത് എളുപ്പമാണ് വീട്ടിലുണ്ടാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കാ അല്ല വാനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാം പുറത്തുനിന്ന് പൗൺ കേക്ക് വാനില കേക്കൊക്കെ കിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ടീ കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചാൽ മതി പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ഐസ്ക്രീമും പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുക കേക്കും മേടിക്കുക പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഈ ജസ്റ്റ് അത് എളുപ്പമാണ് എഗ് വൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ബ്ലോ ടോർച്ച് വേണം കേട്ടോ ഒന്ന് കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും മതി കിച്ചൺ ടോർച്ച് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ള കേക്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വെച്ചാൽ ബട്ടറിനെക്കാട്ടും നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ബട്ടർ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടി ആവൂല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ഇട്ട കേക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിരിക്കും അത്ര സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഹാഫ് കപ്പ് ബട്ടർ ഞാൻ
അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗീ റൈസും അടിപൊളി ചിക്കൻ കുറുമയായിട്ട് വരാം ഓക്കെ എൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം കുറച്ച് പേരെ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും എഴുതണം ഓക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി എനിക്ക് വായിക്കാൻ വായിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ബേക്ക് ഡ ലാസ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം അലാസ്ക ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു വാനില കേക്ക് ഇത് മൂന്ന് ലെയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടിയിൽ വാ കേക്ക് യൂഷ്വലി വാനില കേക്കാണ് ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ വാനില കേക്ക് ഒരു ബേസിക് കേക്കാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്യ അത് മടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാം ബേക്കറിൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ പൗൺ കേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വാനില യെല്ലോ കളർ കേക്ക് യെല്ലോ അല്ല ഒരു ക്രീം കളർ കേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ടീ കേക്ക് പോലത്തെയൊക്കെ റൗണ്ട് അത് മേടിക്കാം അത് മേടിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആദ്യം മൈദപ്പൊടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ല മൈദ ഒരു നൂറ്റി ആറ് ഗ്രാം ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഓക്കെ മൈദപ്പൊടി പിന്നെ ബട്ടർ ഉണ്ട് ബട്ടർ ഒരു അതിന് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആദ്യമായി ബൗളിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ അരിച്ചിടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മൈദപ്പൊടി ഓക്കെ പിന്നെ സോൾട്ട് സോൾട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേക്കിൽ കുറച്ചിടണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു അതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതിലും കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കേട്ടോ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വാനില ഇതാണല്ലോ കേക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് അത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഷുഗർ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ ഹാഫ് കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പ് ഓഫ് ചിലൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഹാഫ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ വൈറ്റ് ഷുഗർ പിന്നെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടർ ബട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബട്ടർ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാംസ് ബട്ടർ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ പാലട്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊണ്ടാഞ്ഞിട്ട് പാല് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാൽ കപ്പ് പാല് അതേപോലെ തന്നെ അതേ കപ്പ് മെഷറിങ് കപ്പിൽ അത് ഞാനിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല തൈര് ഓക്കെ തൈര് ആക്ച്വലി സോർ ക്രീം എന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പം സോർ ക്രീം ഒന്നും എല്ലായിടത്തും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൈര് എടുത്താലും മതി നമ്മുടെ ഇതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഇത് പൈര് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ തൈര് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ട മുട്ട ആക്ച്വലി എഗ് വൈറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യെല്ലോ കൂടെ എടുത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളർ കേക്ക് കേക്കിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കളയണ്ടാന്ന് ആഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയും കൂടി അല്ല മഞ്ഞയും കൂടെ എടുത്തോ ഞാനിപ്പം മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞ എടുത്തോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ മഞ്ഞ കളറായി പോകും കേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല സമയമില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോ ഒരു കേക്ക് സാധാരണ ഒരു പൗണ്ട് കേക്ക് ഓക്കെ വാനില ഫ്ലേവേഡ് കേക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം ബിഗ് ഡലാസ്ക ഉണ
കാൽക്കെ എത്ര എന്നുവെച്ചാൽ കാൽ കെ ജിയുടെ എന്നുവെച്ചാൽ മേടിച്ച് വെക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഐസ്ക്രീം അതല്ല രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വിൽ ബി വനില കേക്ക് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐസ്ക്രീം ഓക്കെ ഓൺ ടോപ്പ് മുകളിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ട അത് നമ്മൾ മെറ മെറൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് കേട്ടിരിക്കേണ്ട മെറാങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഉണ്ടല്ലോ അതടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ മെറാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് ആണ് ഇറ്റാലിയൻ മെറാങ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഇപ്പം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് മുകളിൽ വരിക അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ ഒന്ന് വനില കേക്ക് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ദെൻ ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് വിൽക്കണം ഓൺ ടോപ്പ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ട വേറെ നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ള കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ കേക്കിന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് മറ്റേതിന് മെറാങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ വൺ കപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് അധികം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൗഡർ ഉണ്ട് അത് വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിടും പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാനൊരു ലെമൺ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊരു ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പം മൂന്ന് ലെയറാണ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് മൂന്ന് ലെയറിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലൻഡർ ഇതുണ്ട് മിക്സർ അത്രേ പിന്നെ ഒരു കിച്ചൺ ടോർച്ച് വേണം കേട്ടോ ഇതിന് ഇത് ബേക്ക്ഡ് അലാസ്കയാണ് ആക്ച്വലി ഓത്തൻറ്റിക്കലി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവനിൽ വെക്കുക ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഓവനിൽ വെക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ബേക്ക് ഞാൻ ഒരു കിച്ചൺ ടോർച്ച് എന്നിട്ടില്ലേ തീ വരുന്ന ഇടാ ഇടാ സിഗരറ്റ് സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ അല്ല കേട്ടോ കിച്ചൺ ടോർച്ചാണ് ഇത് വേണം മുകളിലൊന്ന് ബേക്ക് കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് ചെയ്യല്ലേ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ലൈറ്റർ പറ്റുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഇത്ര ഫോഴ്സിൽ വരണം അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരു ഇത് മുകളിലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗ് ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റേ ക്രീമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണത് അതിനൊരു ടിപ്പും ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ടിപ്പും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാം അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക ഒരു പൗണ്ട് കേക്ക് ഒരു വേനല കേക്ക് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സാധനം പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ അതെ ഇതിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുത് എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വേറെ സെറ്റാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ബൗള് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ള ബൗളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളെടുക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ചില്ലിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പ് ബൗളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സിംഗിൾ സെർവിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ കവറിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അതെന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേക്ക് ആൻഡ് അസ്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കും ഫ്രീസറിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം
മടിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതുപോലെ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂൺ ആണ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരിക്കണം അരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും ഇല്ലാണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീവിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കേക്കിന് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബോള് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റി വെച്ചു അത് പിന്നെ നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മിക്സ് ആക്കണം ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു ഈ ബോളിൽ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ബട്ടറ് ബട്ടർ എടുക്കുക ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ കേട്ടോ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി അത് ആ ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ ഷുഗർ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഹാഫ് കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് അടിക്കാം ഞാൻ ഹാഫ് കപ്പിൻ്റെ ഹാഫ് ഇട്ടു പിന്നെ മറ്റേ ഹാഫ് കൂടി ഇട്ടു കരുതരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളർ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ള ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടോ മഞ്ഞ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ കിട്ടോ ഒരു യെല്ലോ കളർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് വെള്ള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും യെല്ലോ കളർ വരത്തില്ല ഞാൻ ഒന്നും കാണിച്ചെന്നില്ല അതുപോലെ കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ണി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുക എന്താ അങ്ങനെയാണ് എഗ് വൈറ്റ് മാറ്റുക സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട പൊരിച്ച് തിന്നോ പൊരിച്ച് തിന്നില്ലെങ്കിൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം കസ്റ്റേഡ് ഡാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഒഴിക്കാം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒഴിക്കാം വെനില എസൻസ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഒരു ഇതിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം വെനില കേക്ക് ആണ് വെനില എസൻസിലേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച കാൽ കപ്പ് പാല് ഴിച്ചു ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാൽക്കപ്പിൽ തന്നെ തൈര് മെഷറ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണേ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പിടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റിയിൽ ഓവൻ ഞാൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ ആ മെഷർ മറ്റേ പാല് മെഷർ ചെയ്തില്ലേ കാൽ കപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഇത് ഞാൻ തൈര് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലിട്ടു അധികം നേരം അടിക്കാണ്ട് കേട്ടോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചാൽ മതി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബെറ്റിലോട്ട് ഇടാം അതിന് മുമ്പ് പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ പാനും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ കേക്കിൻ്റെ പാൻ ബട്ടർ തയ്ച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഈ പാന് ഇങ്ങനത്തെ പാൻ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു ചെറുത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൊരു ഹാഫ് കെ ജി ഒക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ ബട്ടർ തേച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മൈദ പൊടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോരാൻ വേണ്ടി 
അപ്പോൾ അതേ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കിനി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെറ്റിലോട്ട് ഇടാം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടാം രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ കൂടി ഇടുന്ന ഇത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതേ നേരം ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളൂ അത് മറ്റേത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെന്നുവെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട കട്ട അവിടെ 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 കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെച്ചാൽ ബേക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് മേടിക്കണേ സ്പാച്ചുല ഓക്കെ ഒരു സിലിക്കോൺ സ്പാച്ചുല ഒരു ഡി സി ഫോയു ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി മരത്തിനെക്കാട്ടും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ സിലിക്കോൺ സ്പാച്ചുല ഇത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്ന കേട്ടോ കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിങ് തിന്നിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളം മാത്രം ഇട്ട കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കളർ കേട്ടോ മഞ്ഞിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളർ വന്നതിനെ കേക്കിന് ഞാൻ വെള്ളം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മഞ്ഞ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളയണ്ട ഇടാം സൈഡിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ച് തേക്കരുത് കേട്ടോ കേക്കിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ബാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാപ്പ് ചെയ്യണം കേക്ക് എപ്പോഴും വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടാപ്പ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പം ടൂത്ത് പിക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് പതുക്കെ നടുക്ക് കുത്തിയിട്ട് പൊക്കുമ്പം അത് അപ്പോൾ അതിൽ വെന്തിട്ടില്ല അത് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടിയിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിയിരിക്കും അല്ലാതെ ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല മാ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുക്കായി നടത്താം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടേ നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് പിടി ഒട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വയ്ക്കുക അത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുമ്പത് ഓവൻ തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെക്കാം ഓവനിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണ കേക്കാണ് ബേക്കറിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ ഈ റൗണ്ടില്ലേ ഈ അളവിൽ ആ കേക്ക് മുറിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റേത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആ കേക്ക് മേടിക്കുന്ന കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെ കമത്തിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യൂലേ അങ്ങനെ ആ അളവിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കേക്ക് വരും മീൻസ് കമത്തുമ്പോൾ അടിയിലാണ് വരിക ഐസ് ആ ഈ അളവിൽ കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വായൻ്റെ അളവിൽ അത് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഒത്തിരി ഫുൾ ഇത്രയും പോകുന്ന കേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അല്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സേ പാടുള്ളൂ ഒരു വൺ ഇഞ്ച് തിക്നെസ് ഒക്കെ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കവർ ഇട്ടിട്ട് വെക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐസ്ക്രീം ഷുഡ് ബി റോക്ക് ഹാർഡ് 
ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ഒരു കല്ല് പോലെ ഇരിക്കണം ഐസ്ക്രീം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിടും മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെറാങ് ഇടും ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് മെറാങ് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലിടും അപ്പോൾ അത് കല്ല പോലെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി ഒഴുകി ഒഴുകി താഴെ പോകും അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഐസ്ക്രീം ഷുഡ് റോക്ക് ഹാർഡ് ഓക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം തലേ ദിവസം രാത്രി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക വെച്ചാൽ നല്ലത് പിറ്റ് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൺ അവർ ടു അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ രാവിലെയൊക്കെ ആക്കി വെക്കാം ഏഹ് ഞാൻ ആദ്യം വാനില ഐസ്ക്രീം ഇടണം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ഇടുന്നുണ്ട് വാനിലയും സ്ട്രോബെറിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലെയർ ഒറ്റ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതിൽ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കളയണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പകുതി കാണാത്ത കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേറൊരു ബൗളിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ടേ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോള് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് തന്നെ വേണം എനിക്ക് പറ്റില്ലാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട സ്പൂൺ സാധാരണ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിയിട്ട് ഇതിലിട്ടാൽ മതി ഐസ്ക്രീം ഞാൻ മറ്റേലെടുത്ത കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് അടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴിയാക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രീസറിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടിയാക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ കുഴിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഇടാം ലുലുവിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് എത്ര ലെയർ വേണേലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോക്ലേറ്റ് വേണോ അങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ച് കളർ ഐസ്ക്രീം ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് നല്ല പ്രസ്സാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു ഫുൾ മോൾ വരുന്ന ആവണ്ട കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കേക്കും പിന്നെ വരുമല്ലോ ഈ ഈ അളവിൽ കേക്ക് വരുമല്ലോ കുറച്ച് താന്നിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ നടുക്ക് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കവർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ ദിസ് വൺ ഇൽ ഗോ ടു ദ ഫ്രീസർ ഒരു വൺ അവർ ടു അവർ അൻറ്റിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ലൈക്ക് റോക്ക് ഹാർഡ് ഒക്കെ ഒരു റോക്ക് ഹാർഡ് മീൻസ് നല്ല കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഫ്രീസറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കവർ പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി ഐസ്ക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോകുമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കും പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കവർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക കേട്ടോ തലേ ദിവസം രാത്രി വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയായി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ മറ്റേ തേർഡ് ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന മെറാങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ദേ ഞാൻ എൻ്റെ വാനില കേക്ക് ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു കണ്ടാ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടൂ പിക്ക് കുത്തി നോക്കണം എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ഓവൻ്റെ ജസ്റ്റ് വലിച്ചിട്ട് വേണം നോക്കാൻ ഞാനിത് പായി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ടൂ പിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കുത്തണം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒറ്റ വലിക്ക് വലിക്കരുത് പതുക്കെ വലിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടൊന്നുമില്ല ഒട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടില്ല കുക്കായിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ നമ്മൾ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ പശ പോലെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇതിപ്പം സോഫ്റ
സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് വേനല കേക്കിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേനല കേക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കേട്ടോ അലാസ്ക മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേനല കേക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ ലെയർ ബട്ടർ ഐസിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേക്ക് വിത്ത് എന്താ ഐസ് ഐസിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത് പിന്നെ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊക്കെ ചെറുത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നമുക്കിത് ഇപ്പം നല്ല ചൂടാട്ടോ ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ചൂടാറിയിട്ട് വേണം അലാസ്ക പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ ഐസ്ക്രീം ഫ്രിഡ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുക അതായിട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കേക്ക് അതിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കമത്തി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര തിക്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലേ ഇത്ര തിക്നെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കാം അപ്പം ഇച്ചിരി വലുതായി പോകും അലാസ്ക ഞാനൊരു ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുക്കും ഈ കേക്ക് താഴത്തെ ഭാഗം കുഴപ്പമില്ല നല്ല കേക്ക ബട്ടർ ആയിട്ട് ബട്ടർ കേക്കിൻ്റെ മണം ബട്ടർ വാങ്ങില്ല പിന്നെ ഇവ ഈ ഈ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ആ ഇപ്പം ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അത്ര സൈസിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ തണുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് കൂളായതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഈ പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേക്ക് പോപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാം നല്ല കേക്ക് കേക്ക് പോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുമോ അറിയുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരു വീട്ടിലും കേക്ക് പോപ്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഈ കേക്ക് ആ ഷേ അത്രയും പോകുന്ന ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഈ ബൗളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല എടുത്ത് വെച്ച് തരാം അത്രയും നന്നായിട്ടാവാൻ ഈ ഇത്രയും പോകുന്ന വലിയ ബൗളില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് വേറെ ബൗളാണ് ഈ സൈസ് ബൗൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പീസാകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു നാലാൾക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുണ്ടാവും പീസായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം നടുക്ക് വാനിൽ അല്ല പൊറച്ചിട്ട് വാനിൽ നടുക്ക് സ്ട്രോബെറി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കവറ് ഇങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ എളുപ്പം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ കവറിലാക്കി വെച്ചത് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഓളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോകുന്നില്ലേ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കണ്ട കേക്ക് സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത്ര സൈസിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കും അധികം നേരം ഐസ്ക്രീം പുറത്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിലിട്ട് അധികം ഇത് മെൽറ്റ് ആക്കരുത് അപ്പം തന്നെ ആണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചോ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നു അപ്പം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏകദേശം ആ സൈസിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത്രയും ആക്കാം ഓക്കെ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലൊരു ലെയർ കട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഇത് അടിക്കുമല്ലോ ഈ ഞാൻ അടുത്ത ലെയറായിട്ടുള്ള മറാങ്ങ് അടിക്കുമല്ലോ മറാങ്ങ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ പുറത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഐസ്ക്രീം അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെയും ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനിയും ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇനി കമത്തി വരും കേട്ടോ അതിപ്പോൾ കേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം കേട്ടോ അതെന്തിനാന്ന് അറിയുന്നത് മറ്റേത് ആവണ വരെ അത് പുറത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അടുത്ത ലെയർ അടിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത മറാങ്ങ് അടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ 
vào lấy bên này ഫ്രണ്ട്സ്മറാണ്ട്ഫ്രണ്ട്സ്മറാണ്ടാക്കാൻ <laughs> എൻ്റെ വെള്ള ഓക്കെ വൈറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എഗ്സ് ഓക്കെ എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം എല്ലോ തീരെ വീഴാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എല്ലോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിറാങ് ശരിയാവില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിലാണ് നല്ലത് കേട്ടോ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുഴപ്പം പറ്റിയാൽ നമുക്കിപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രോതിയാണ് അതുപോലെ അടിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആക്ച്വലി ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇടുക അപ്പം ഞാനത് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരു പൊട്ടി ത്രീ ഡ്രോപ്സ് പിന്നെ ഈ ഷുഗർ വൺ കപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ എളുപ്പം അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബൗള് ചെരിച്ച് പിടിച്ചാൽ അപ്പം കുറച്ചേശേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇട്ടാലും ആവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻസിയും അതിൻ്റെ ഗ്ലോസിയും ഗ്ലോസിനെസ് ഒക്കെ കുറച്ചേശ് ഇട്ടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കമത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഴൂല അതാണ് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ള തലേരെ മുകളിൽ പിടിച്ചാലും വീഴൂല താഴോട്ട് വീഴൂല വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഞാൻ ട്രാങ്കിളായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ അതിൽ ഞാനൊരു ടിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ ടിപ്പ് പറയും വിൽട്ടൻ്റെ 
lagi ingat itu sampai tipe kata ya nak अवर प्लास्टिक मत पेरफेक्ट वरिपि अत्र पेरफेक्ट वर इन ट्रयांगि षेप इन ट्रयांगि मोन वोल कटे अशेम अल अब वैचिटिंग कटेटो यानि कटे आदमी नि सैड रु सैड मड़क वे सैड मड़क पिटी ट्रयांगि षेप मड़क पिटी सैडिलोट कटे नीचे अगले ओके अच्छे या या याद पा वीड़ी प्लेट वोके अब तट मेट या फ्रिडी वे केड़ूत अड़ील मत लयर को वैचर डेकोरेट या प्लेटा सैड या स्टार्ड इन वे स्टल अदेपिंग जस्ट सी वर ओके वो 
സീ ഇത് നമ്മൾ അടിച്ച വശം തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം കേട്ടോ എഗ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് ബി സിയുടെ സീ ഇല്ലേ ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആക്ച്വലി ഈ അലാസ്ക പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓത്തൻറ്റിക്കായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നേരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവനിലാണ് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എളുപ്പ പണിക്ക് ഫ്ലോ ടോർച്ച് വെച്ച് കിച്ചൺ ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ എഗ് വൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഹീറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അതാണ് ഞാൻ സീ സീ ആക്കുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഐസ്ക്രീമും എല്ലാം കവറായിട്ടിരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് തീ ആക്കൂതിൽ അപ്പം ഐസ്ക്രീം അകത്ത് മെൽറ്റ് ആവരുത് അതാണ് ഐസ്ക്രീം പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ആയുധെടുത്തിട്ടോ കിച്ചൺ ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഓക്കെ തീ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വരാതായിരിക്കണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബേക്ക് കരിക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബേക്ക്ഡ് അലാസ്ക റെഡി ഉണ്ടോ ഞാൻ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച അപ്പം ഞാൻ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അടിയിൽ കേക്ക് ലെയർ മുകളിൽ ഐസ്ക്രീം സ്ട്രോബെറി വാനില എൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ മെറാൻ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് പോലെയാണ് എന്ത് നോക്കേ ഹാഫ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണേ കേക്കും ഐസ്ക്രീമായാലും നല്ല രസമായിരിക്കും അത് തണുത്തിന് കുറച്ചാലും പറയും 
എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല രുചിയാണ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് പോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ഞാൻ ഇനി വേറെ ഒരു ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത് ഐസ്ക്രീം വരും മുകളിലൊക്കെ ഇതും മുകളിൽ ക്രീം ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന നല്ല അവരെ ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റം ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു സോ മച്ച്